Hi friends, welcome to Exam Tamil. If you are subscribed to our channel, subscribe to our channel and press the bell button. If you are interested in the videos, you will be able to see the updates. So, in this video, we will talk about the topic of accounts for non-residents. So, if you are non-resident Indians, you will be able to go to India. 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 So, if you are non-resident Indians, what are you talking about? In the NRI's account, the first account is NRI account. Now, what is NRI account? It is non-resident external account. That is NRI full form. Non-resident external account. So, in the external account, what is NRI account? If you are non-resident, you are going to file it. So, you are going to file it. So, you are going to file it. என்னுடன் பெரியப்பா வந்து பாரிங்கள் வேலை செய்கிறார் டுபாயில் வேலை செய்கிறார் இங்கு பெரியப்பா இங்கு பெரியப்பா வந்து பாரிங்கள் சம்பாதிக்கிறார் இல்லையா அமோண்டு அங்கு வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறார் அமோண்டு பாரின் கரண்சில் சம்பாதிக்கிறார் அமோண்டு அதா வந்து அப்படினா இதுவிட என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்தியால சம்பாதிக்கிற காசு இந்தியால தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணவே இல்லையா அப்ப எப்படி சம்பாதிப்பாங்க இந்தியால அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அவங்க இந்தியால ஒர்க் பண்ணலாம் இப்ப சப்போஸ் இப்ப இந்தியால ஒரு வீடு வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீட்டுல இருந்து அவருக்கு வாடகை வருது அப்ப அந்த அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்ல போட கூடாது ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்டர்னல்னால என்ன வெளி சோ வெளினா என்ன வெளிநாடு வெளிநாட்டுல இருந்து வர பணத்தை மட்டும்தான் இதுல போட முடியும் நம்ம இந்தியால இருந்து வர பணத்தை இதுல போட கூடாது போட முடியாது பேங்க் வந்து ஒத்துக்காது சரியா சோ வந்து ஒன்லி ஃபாரின் ரெமிட்டன்சஸ் இப்ப வீடு இருக்கு இந்தியால அதுல இருந்து வாடகை வருது அப்படின்னா அது இதுல போடக்கூடாது இப்ப இந்தியால ஏதோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சிருக்காரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இல்லன்னா வந்து பேங்க்ல எஃப்டி வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ல போடக்கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து டொமஸ்டிக் அதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் அமௌண்ட் கிடையாது சோ அது எல்லாமே இதுல போடக்கூடாது இப்ப வந்து ஃபாரின்ல வந்து துபாயில வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காரு அதுல இருந்து வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்ப அதுல போடலாமா போடலாம் ஏன்னா அது எக்ஸ்டர்னல் தானே வெளிநாட்டுல தான் சம்பாதிக்கிறாரு அது மாதிரி இப்ப துபாயிலேயே ஒரு வீடு வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீட்டுல இருந்து வாடகை வருது அப்ப அதை எடுத்து இந்த அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கலாம் தாராளமா ஏன்னா அது எக்ஸ்டர்னல் தானே சோ வெளிநாட்டுல இருந்து சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே இதுல போடலாம் ஆனா நம்ம இந்தியால சம்பாதிக்கிறது இதுல போடக்கூடாது ஐயா அப்ப எப்ப எங்க தான் போடுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி அக்கௌண்ட் இருக்கு சோ அதை நம்ம அடுத்தது பாக்கலாம் First, இந்த அக்கௌண்ட பத்தி ஃபுல்லா பாத்துக்கலாம் இது வந்து ரூபி அக்கௌண்ட் தான் இதை ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன் பாருங்க ஏன்னா நம்ம என்ஆர்இ அக்கௌண்ட் நம்ம உடனே இதுல எல்லாம் வந்து டாலர்ல வரும் இல்லன்னா வந்து இதுல வரும் துபாயோட திருஷம்ல வரும் அப்படி இல்லைன்னா கனடியன் டாலர் இந்த மாதிரி ஃபாரின் கரன்சில வரும்னு நினைச்சுக்காதீங்க இது வந்து ரூபில தான் மெயின்டைன் ஆகும் இந்த அக்கௌண்ட் அவங்க வந்து டாலர்லயே போட்டாலும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ரூபில தான் நம்ம வச்சு சரியா சோ அவங்க போடுறது எந்த கரன்சியா இருந்தாலுமே இந்த அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் ஆகுது வந்து நம்ம ருபில தான் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இந்த அக்கௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ருபில தான் வரும் சோ இந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து இப்ப எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஒன் லாக் பிப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது மெயின்டைன் ஆகுது ருபில ஒன் லாக் பிப்டி தௌசண்ட் டாலர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால ஏன்னா இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஃபாரின் கரன்சில இல்ல நீங்க ஃபாரின் கரன்சில பணம் போடலாம் ஆனா இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகி ருபில தான் நம்ம வச்சுப்போம் இப்ப அன்னி ரேட்ல என்ன அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பாப்போம் சரியா இப்ப நூறு டாலர் இன்னைக்கு போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு டாலர் வந்து இது பாருங்க ஒரு டாலர் வந்து ஆஹ் எழுபது ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப டாலர் எல்லாம் ரொம்ப ஏறிடுச்சு சோ செவன்டி ருபீஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டாலர் அப்படின்னா நூறு டாலர் எவ்வளவு செவன்டி ஜீரோ ஜீரோ சோ செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் சோ இந்த டேட்ல செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் அந்த அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும் நூறு டாலர்னு வராது புரிஞ்சிச்ச கான்செப்ட் ருபில தான் மெயின்டைன் ஆகுது இந்த அக்கௌண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபாரின்ல கரன்சில மெயின்டைன் ஆகாது அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த நான் ரெசிடென்ட் என்ஆர்இ அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைரக்டா என்ஆர்ஐ தான் வரணும் டைரக்ட் என்ஆர்ஐ ஷுட் கம் சோ இங்க வந்து ஒரு என்ஆர்இ அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம்னா அந்த யாருக்கு ஓபன் பண்றோமோ அக்கௌண்ட் அவங்க நேரா வந்துதான் இந்த அக்கௌண்ட ஓபன் பண்ணணும் 
வேற யாருக்கும் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுத்து எங்க அப்பாவை ஓபன் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு அப்பாவோ அம்மாவோ வந்து ஓபன் பண்ண கூடாது அப்படி ஓபன் பண்ண மாட்டாங்க பேங்க்ல அந்த நான் ரெசிடென்ட் ஆளே நேரா இருந்தாதான் ஓபன் பண்ண முடியும் இந்த அக்கௌண்ட்டை அடுத்த பாயிண்ட் ஜாயின்லி வித் ரெசிடென்ட் நாட் அலவுடு அது <laughs> ஒரு <laughs> அப்படி அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா அது வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் இருக்கு அதை அவங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அலவுட் கிடையாது இதுக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப அவங்கள வந்து அப்ப ஒரு ஒரு தடவை இப்ப அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஒரு ஒரு தடவை அவங்க பணம் எடுக்கணும்னா இங்க டேரக்டா அவங்கதான் வந்து எடுக்கணுமா பேங்க்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் டெபாசிட் பண்ணணும்னா அவங்க நேரா வந்துதான் பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்ல அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி பவர் ஆஃப் அட்டார்னி நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பவர் ஆஃப் அட்டார்னா என்ன அவங்க வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுக்கறது ஏன் சார்பா எங்க அப்பா வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்ப பையன் வந்து சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க பேங்க்ல ஃபர்ஸ்டே வந்து பவர் ஆஃப் அட்டார்னி எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் சோ எனக்கு பதிலா எங்க அப்பா வந்து பணம் போடலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா சோ அந்த பையன் இல்லைனாலும் அவங்க அப்பா வந்து ஆபரேஷன் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா டேரக்டா என்ஆர்ஐ வந்து ஓபன் பண்ணும் அக்கௌண்ட் சோ இது வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு புரியுது அவங்களுக்கு வித்தியாசம் என்ன <laughs> 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 இந்த என்ஆர்இ அக்கௌண்ட்ல வர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு டாக்ஸ் நம்ம இங்க வந்து குடிக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து நான் ரெசிடென்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பெசிலிட்டி இது இங்க வச்சுக்கிற அவங்க டெபாசிட்டுக்கு வந்து இந்த வர இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு நம்ம வந்து டாக்ஸ் குடிக்க மாட்டோம் இங்க இருந்து சரியா சோ அவங்களுக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஆன ஒரு விஷயம் இது சோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுதான் ஃபுல்லி ரீபேக்ட்ரியபிள் இந்த ரீபேட்ரியபிள்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன்னு கேளுங்க இப்ப வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ வந்து இந்த அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஓபன் பண்ணிட்டாரு இப்ப சடனா அந்த அமௌண்ட வந்து திருப்பி டாலரா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஎஸ் எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைச்சா எடுத்துட்டு போலாம் எப்ப வேணுமோ வந்து அவங்க ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடலாம் அமௌண்ட அதுல வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது சோ இது வந்து ஃபாரின்ல இருந்து வர அமௌண்ட் தானே இதுல போடுறாங்க எக்ஸ்டர்னல் அமௌண்ட் இது சோ வெளிநாட்டுல சம்பாதிக்கிற அமௌண்ட் தான் கொண்டு இங்க போடுறாங்க இங்க இருந்து வர பணத்தை இங்க போடல சோ வெளிநாட்டுல இருந்து வர பணத்தை இங்க போடுறாங்க அதனால எப்ப அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போனோமோ அவங்க தாராளமா எடுத்துட்டு போலாம் அதுல வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது அது பேர் தான் ரீபேட்ரியேஷன் அப்படின்னா அதை திரும்ப ஃபாரின் கரன்சியா மாத்தி எடுத்துட்டு போகுது இங்க இருந்து சோ இப்ப டாலரா போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல ஜப்பான்ல இருந்து ஜப்பனீஸ் என்ன போட்டிருக்காங்க இல்ல வேற ஏதோ ஒரு கரன்சி பவுண்டா போட்டிருக்காங்க யூரோவா போட்டிருக்காங்கன்னா அதை திரும்ப அவங்க வந்து எது ஆனா கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடலாம் இப்ப அவங்களுக்கு டாலரா வேணும்னா டாலரா எடுத்துட்டு போகலாம் என்ன வேணா என்ன எடுத்துட்டு போலாம் சோ அவங்க இது திரும்ப வேணும்னா அதை எப்ப வேணா அவங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம் அதுல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது சோ ஃபாரின் கரன்சில வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க எப்ப வேணா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து சம்பாதிச்ச போனோம் அவங்க ஃபாரின் கரன்சில தான் போட்டுக்காங்க சோ ஃபாரின் கரன்சில அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது சோ இதுதான் ஃபுல்லி ரீபேட்ரியபிள் அப்படிங்கறது கூட அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்டுமே சரி இப்ப என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லையா சோ அதையுமே அவங்க ஃபாரின் கரன்சியா கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடலாம் அவங்க டாலரா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஎஸ் எடுத்துப்பா அங்க டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் சோ அவங்க இந்தியா தான் வச்சுக்கணும்னா ஒண்ணும் கம்பல்ஷன் கிடையாது ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஒண்ணு ருபி அக்கௌண்ட் இன்னொன்னு வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு டைரக்டா என்ஆர்ஐ தான் வரணும் 
ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ரெசிடென்டோட அலோடு கிடையாது என்ஆர்ஐ பிளஸ் என்ஆர்ஐ தான் பண்ணலாம் அப்புறம் டேக்ஸ் கிடையாது என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது அப்புறம் ஃபுல்லி ரீபேட்ரியபிள் ஓகே சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்த அக்கௌண்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட்னா என்ன எஃப்சிஎன்ஆர் அக்கௌண்ட்னா என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் என்ஆர்ஐக்கு அவைலபிளா இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் சோ அது பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரியும் ஓகே சோ இப்ப இதுல வந்து இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதுல என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இப்ப வந்து கே ஸ்டடியா கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மிஸ்டர் ரவி இஸ் அ நான் பிரசிடென்ட் ஹி இஸ் ஸ்டேயிங் இன் யூஎஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஓபன் அ என்ஆர்இ அக்கௌண்ட் இன் இந்தியா இப்ப வந்து ஹி இஸ் கிவன் பவர் ஆஃப் அட்டாமி டு இஸ் ஃபாதர் அப்படின்னா என்ன அவர் வந்து யூஎஸ்ல இருக்காரு இப்ப பவன் ஆஃப் அட்டாமி அவரோட அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டாரு ஆஹ் அவரோட அப்பா வந்து ஓபன் பண்ணலாமா அக்கௌண்ட அப்பா தான் காடியன் அப்பா வந்து பவர் ஆஃப் அட்டாமி ஹோல்டர் ஓபன் பண்ணலாமா அப்படின்னா பண்ண கூடாது சோ டேரக்டா தான் வந்து ஓபன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேணா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சுன்னா அவங்க எந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலுமே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது கொஸ்டின் பார்த்தாங்கன்னா பயமும் வராது ஏன்னா நம்ம கான்செப்ட் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதான் அந்த அக்கௌண்ட் சோ வெளிநாட்டுல இருந்து வர பணத்தை தான் இதுல போட முடியும் அதனால எப்ப வேணா எடுத்துட்டு போலாம் இத சோ அவங்க நேரா தான் வந்து ஓபன் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் எப்படி சுத்தி 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 உங்களை கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க ஓகேயா சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட் அண்ட் எஃப்சி என்ஆர் அக்கௌண்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும